dating bibo at masayahing bata, may kila hinahatak pababa ng kanyang bilugang tiyan. Siya, si Mark Adrian. Ang tatlong taong gulang ay may timbang lamang na labing limang kilo. Hindi na ako naglalaro yung anak ko, lagi na lang nakahiga. Hindi niya na kayang tumayo ng matagal, payat na payat na po siya. Sa election series ng Stand for Truth, tala na't alamin bakit marami pa rin batang Pilipino ang humaharap sa malnutrisyon at paano nito naapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Noong nakaraang buwan, nagsimulang isuka ni Mark Adrian ang kinakain niya. Kasabay nito ang paglobo at pagtigas ng kanyang siyan. Ang karamdaman ni Mark? Severe malnutrition. Pero bukod dito, may iniinda rin siyang iba pang sakit. Meron po daw siyang tuberculosis tapos baka may posible po pong makita sila sa asitis ka na magiging cancer yung bituka niya po kasi sobrang dami na po ng mga bukol-bukol sa ano, loob ng bituka niya ma'am. Masigla pa po siya, mataba. Tapos nung nagsimula na silang ano, nag, nag ano ng kamot kasi ay, hindi na pwedeng pakainin yung bata ng marami, ayan na po yung kalagayan niya, pumayat ho ng pumayat. Ayon sa nutritionist ng Rise Against Hunger Philippines na si Arlene Castro, hindi pwedeng maging basihan lamang ng malnutrisyon ng over o under eating. Dahil tinitignan din nila ang timbang, maging ang kumpletong nutrisyon ng bata. Kadalasan, may komplikasyon o iba pang sakit na iniinda ang mga ito, lalo na't hindi sapat ang nutrisyon na nakukuha sa pagkain. Bukod sa lapitin sila ng sakit, sila rin kadalasan yung mga hindi masyadong aktibo sa klase. So, mas nahihirapan sila makisabay sa, o mas nahihirapan sila maging produk- produktibo in terms of academic uh, performance and or yung mga cognitive development na apektuhan din po sa isang bata kapag ka hindi po sapat ang kanilang nutrition sa katawan. Sa ilalim ng malnutrition, ang undernutrition, kasama na doon ang wasting, stunting, at pagiging underweight, ang kakulangan sa vitamina, at ang pagiging overweight o obese na nagdudulot ng diet-related, non-communicable diseases. 23.9% o katumbas ng 9.3 milyon ng mga batang Pilipino ang makukonsiderang poor, habang 8.1% o 3.2 milyon ang makukonsiderang food poor, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa World Bank, Kahirapan ang itinuturing na isa sa mga dahilan ng undernutrition o kakulangan ng nutrisyon ng mga bata sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ng World Bank na isang governance o governance structures sa mga pagsubok ng Pilipinas laban sa undernutrition. Pag pinapakain po namin siya, tapos ganado naman ho yung kain niya, talagang pag pinapakain niya po, kain ng kakain po. Kaso nga po, pag nasubrahan, isusuka niya po lahat yun. Pinagbawalan po kami ng doktor na pakainin ng marami at saka painumin ng tubig na marami. Nakumpirma rin na may non-Hodgkin's lymphoma o NHL si Mark Adrian, isang uri ng cancer sa lymphatic system. Base sa datos ng Global Cancer Observatory nitong Marso, nasa 2.7% ng mga bagong cancer cases sa Pilipinas noong 2020 ay NHL. Kaya naman, ito ay pang labing dalawa sa pinakakaraniwang uli ng cancer sa bansa. Samantala, ang mortality rate naman ng sakit na ito ay 2.6% among cancer patients. Noong December 18, sa kasagsagan ng Bagayong Odette, pumanaw na si Mark Adrian dahil sa septic shock, cancer at severe malnutrition. Sa report ng United Nations Children's Fund noong 2018, aabot sa $4.5 billion ang total economic burden na maaaring idulot ng undernutrition kada taon o katumbas ng 1.5% ng gross domestic product ng Pilipinas noong 2015. $667 million dito ay ang tansyang net present value ng future workforce na nawala dahil sa pagkamatay ng 29,561 ng mga bata noong 2015 dahil sa undernutrition. Sa Pilipinas, Bangsa Moro Region ang nakapagtala ng 45% o pinakamataas na kaso ng stunting o pagiging maliit o bansot ng mga batang edad lima pababa. Sinundan ito ng Mimaropa na 41% at Bicol Region, Western Visayas at Sox Sargent na pare-parehong 40%. Sa Barangay Kawit sa Sambuanga, 
Ang ilang mga batang bajaw na naninirahan doon pasok sa pagiging stunted at underweight. Si Jessica ay isa lamang sa milyong bata na underweight at stunted para sa kanilang edad. Sa umaga yung mga bata dito lang kakain sa feeding. Magkakakain sila sa bahay maghapon na. Kasi yung feeding nyo sa makakatulong. Dito yung bata um, parang tumaba na siya. Kasi masaya siya pag galing dito. Pagka alimbawa may feeding na masaya sila, may pagkain na daw. Ayon si Reach Out and Feed Philippines, isang non-government organization, sa kanilang feeding programs, mataas ang kaso ng malnutrisyon sa mga katutubong bajaw na naninirahan sa dagat. With the 879 beneficiaries that we have right now, among them, ang nakikita namin na um, may severe case of malnutrition and stunting are the bajaw kids. Their basic diet is just cassava and whatever they catch na fish doon sa sea. And then, um, according to the coordinators, they only eat once or twice a day. Isa sa tatlong batang Pilipinong edad limang taon pababa ay stunted o bansot. Kaya naman pang lima ang Pilipinas sa East Asia at Pacific region na may pinakamarabing bansot na bata. Habang ito naman ay isa sa sampung bansa sa buong mundo na may pinakamataas na bilang ng stunted children. Meron po na po talaga tayong uh, problema po sa malnutrition matagal na po. Although, according to FNRI, meron po improvements. Meron naman po... Uh, Especially, I think sa stunting, medyo kum, uh, bumaba yung uh, percentage o yung prevalence ng pagkakaroon ng stunting o yung kulang, yung mga kulang sa height o bitin sa height ng mga bata. Uh, pero hindi pa po ganun ka uh, taas yung magnitude na ibinababa ng uh, prevalence ng stunting po. So hindi pa po sapat para masabi na naabot po natin yung sustainable development goals na Uh, yung to achieve na zero hunger. Ayon sa World Bank noong 2018, 38% ng mga batang edad 6 to 11 months at 26% naman para sa mga batang 12 to 23 months ay may anemia dulot ng micronutrient undernutrition. Kung hindi po natin matutugunan yung mga ganitong problema, katulad nga na lang po ng malnutrition sa mga bata, ay pwede pa po itong mag-extend hanggang sa kanilang pag uh, pagtanda and then hindi po masyado magiging produktibo yung ating workforce and then generally overall health po nila ay maapektuhan. There are several factors eh. Hindi lang sa wala silang access sa nutritious food but there's also lack of uh, support from the parents. We have some beneficiaries wherein we deliver na nga daily the meal to them. Pero the parents themselves, tinatamad pang kunin yung meals. Sometimes natutulog daw yung, yung parents. So there was lack of um, cooperation from the parents. So those are things that um, tend to exacerbate malnutrition um, and, and can also result to the poor feeding practices. And perhaps in that perspective, we can say that there's limited participation of um, parents. But, but we know that We've seen in our our, our uh, focus group discussions that that all parents would want the best for their their children. We just have to the government needs to support families for them to to be able to do so. There's also overall um, beyond the, the basic causes of malnutrition, there's really not enough um, prioritization of nutrition in terms of investments at the national and local level. Kaya mahalagang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang nutrisyon at malnutrisyon, lalo na sa darating na eleksyon. While malnutrition will affect the economy, uh, it doesn't also mean that improved economy can lead to better nutrition. No? It should be that we invest in nutrition so that we can achieve development. Mas maigi po nakikipag-ugnayan rin po sila sa, yun nga, katulad po namin sa mga non-government organizations sa tulad namin. And then, uh, ayun po, more on collaborative meetings, kung ano ba talaga yung uh, estado ng uh, nutrition ng mga Pilipino sa ating bansa. Hindi biro ang problema sa malnutrition. Kaya mahalaga may sapat na edukasyon, lalo na ang mga magulang para pahalagahan ang kalusugan ng kanilang mga anak. Pero bukod dito, mas kinakailangan ng apektadong pamilya ang maayos na suporta at tulong mula sa gobyerno para maiahon sila sa gutom. 
Ako po si Joanna Casilao and I stand for truth.